শিক্ষিত শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম তোমাদের অনলাইন ক্লাসে স্বাগত কেমন আছো তোমরা আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো এখন তো খুব খারাপ একটা সময় আমরা পার করছি তাই না এই সময় কিন্তু আমাদের ক্লাসটা কি হলে চলবে না আমাদেরকে হাসি খুশি মনে থাকতে মনে পড়াশোনা করতে হবে তো চলো প্রথমে আমি আমার পরিচয় দিয়ে দিই আমি মারিয়া মুস্তফা প্রভাসু ব্যবস্থাপনা বিভাগ সরকারি বাংলা কলেজ ঢাকা আজকে আমি দ্বাদশের ক্লাস নেব তোমাদের যে ব্যবসা সংগঠন ব্যবস্থাপনা বইয়ের যে ব্যবস্থাপনা দ্বিতীয় পত্র এই বইয়ে একটা চ্যাপ্টার পড়াবো চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে যোগাযোগ এটি অষ্টম অধ্যায় আছে তোমরা জানো এই চ্যাপ্টারটি আমি এর আগে ধরেছি চ্যাপ্টারের কিছু অংশ পড়িয়েছি না আজকে আমি বাকি অংশ পড়াবো তার আগে চলো দেখে নিই আমরা গত ক্লাসে কি কি পড়েছিলাম হয় না আমার ক্লাসটা নিজে অনেকদিন পরপর হয় তো দেখা যাচ্ছে যে তোমরা হয়তোবা ভুলে গিয়েছো মাঝখান থেকে হয়তোবা ক্যাপচার করতে একটু কষ্ট হতে পারে এই জন্য চলো আমরা এক এক গ্লান্স দেখে নিই আমার গত ক্লাসে কি কি শিখেছিলাম খুব দ্রুত দেখে নিই আমরা গত ক্লাসে জেনেছিলাম যোগাযোগের মানে হচ্ছে কমিউনিকেশন তাই না এটা তো আমরা সবাই জানি এখানে আমরা কিছু ছবি দেখেছিলাম একটু হলো মনে পড়ছে তাই না দেখো আমরা একটা কোটেশন ইউজ করেছিলাম ভিডিওটা তোমরা কিন্তু পাবা তোমাদের গ্রুপের মধ্যে সার্চ আমার নামে সার্চ করলে তোমরা কিন্তু আগে ক্লাসটি পেয়ে যাবে তথ্য জট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এই যে দেখো কি একটা বাজে অবস্থা যখনই আমরা যোগাযোগ ভালোভাবে করতে পারি না যদি না পারি আমাদের যদি কোনো শৃঙ্খলা বদ্ধভাবে যদি আমরা কমিউনিকেট করতে না পারি মানে দেখা যাচ্ছে যদি আমরা এলোমেলোভাবে যোগাযোগ করি যদি কোনো নিয়ম না মেনটেন করি তাহলে কিন্তু এরকম একটা জট বা কি যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যোগাযোগের ধারণা পড়েছিলাম আমরা তারপরে যোগাযোগের প্রক্রিয়া পড়েছিলাম কলা বর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি বলেছিলাম যে ফিডব্যাক খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা না হলে কিন্তু যোগাযোগ অসম্পূর্ণ থেকে যায় ক্লিয়ার স্কাইন্ড যোগাযোগের প্রক্রিয়া একটা ছবি দিয়েছিলাম নিশ্চয়ই মনে পড়ছে তোমাদের এখন তাই না ব্যবসায় যোগাযোগের গুরুত্ব আলোচনা করেছিলাম পয়েন্ট প্রতিটা পয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ বইয়ে পাবা তোমরা আর ভিডিওটি দেখে নিবা তারপর ব্যবসায় যোগাযোগের বিভিন্ন ধরন আলোচনা করেছিলাম এই চারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাথার মধ্যে কিন্তু গেঁথে নিতে হবে তারপর দেখো যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকার ভেদ আলোচনা করেছিলাম শাব্দিক যোগাযোগ লিখিত যোগাযোগ মৌখিক যোগাযোগ শব্দ বহির্ভূত যোগাযোগ ব্যাপারগুলো কিন্তু খুব ইজি আমরা জানি এগুলো তোমরা বইয়ে সবই পাবা কিন্তু একটু ট্যাকফুলি পড়তে হবে মানে হচ্ছে মনে রাখতে হবে কোনো কিছু বাদ দেওয়া যাবে না যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকার ভেদ করেছিলাম কি কি মাধ্যম রয়েছে আজকে আমরা কিন্তু এই মাধ্যমে যে প্রকার ভেদগুলো আছে সেখানে ডিটেলি আলোচনা করব গত ক্লাসে আমরা এখানেই শেষ করেছিলাম যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমগুলো কি কি এটা বলেই কিন্তু গত ক্লাসটা শেষ করেছিলাম তারপর কিছু ছবি দিয়েছিলাম দেখো হাত দিয়ে দেখাচ্ছে যে আমি খেলতে চাচ্ছি আমার ফিনিশড কাজ আমার আমি হেলথ চাচ্ছি আমি আরও কিছু চাচ্ছি মোর হেলথ ফিনিশড এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা হাত দিয়ে অঙ্গভঙ্গ করে প্রকাশ করতে পারি দেখো যারা বোবা তারা কিন্তু এভাবেই কিন্তু কমিউনিকেট করে তারা বোবা বলে যে তারা যে কমিউনিকেশন বন্ধ করে দিচ্ছে তা কিন্তু না তাদেরও কিছু উপায় রয়েছে দেখো এটাও কিন্তু একটা কমিউনিকেশন তারপর ওয়ান ওয়ে একটা ছবি দেখো এটা কি লিখিত যোগাযোগ হ্যাঁ আজকে আমরা এই লিখিত যোগাযোগ নিয়ে আরো ডিটেলি আলোচনা করব গত ক্লাসে কিন্তু আমরা এখানে এসেই কিন্তু শেষ করেছিলাম নলেজ ইস পাওয়ার নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলাম যাই হোক আজকে আমরা গত ক্লাস আমরা এখানে শেষ করেছিলাম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ দি শুরু করা যাক আজকে আমরা দ্বিতীয় লেকচার অষ্টম অধ্যায় যোগাযোগ লিখিত যোগাযোগ করতে কি বোঝায় দেখো লিখিতভাবে সংগঠিত যোগাযোগকে লিখিত যোগাযোগ বলা হয় স্বাভাবিক ব্যাপার আমরা জানি যে কমিউনিকেশনটা আমরা রিটার্ন ওয়েতে ইউজ করব সেটা হচ্ছে রিটার্ন কমিউনিকেশন দেখো তো ছবি দেখো ওয়ান ওয়ে আমরা রাস্তায় এরকম দেখতেই পাই যে আহ মাঝখানে ডিভাইডার রয়েছে আমি উল্টা পাশ দিয়ে আসতে পারবো না হয় না পুলিশ আটকে দেয় না আমাদেরকে যদি আমরা উল্টা পাশ দিয়ে আসতে শুরু করি যে দিকে ডিরেকশনটা দেওয়া আছে তোমাকে সেই দিকে যেতে হবে তুমি উল্টা পাশ দিয়ে আসতে পারবা না কি হবে তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট হবে আমরা বাঙালি কি করি শর্টকাট ওয়ে খুঁজি আমরা কিন্তু রুলস মানি না আর আমরা কি বলি দেশে বদনাম করি কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে আমাদের নিজের অ্যাটিটিউড আমরা ভুল পথে রাস্তায় যাচ্ছি এই লিখিত ডিরেকশন থাকার পরও কিন্তু আমরা কি করি মানি না এটা হয় কি এটা হয় অ্যাক্সিডেন্ট তখন জীবনটা নিজেই চলে যায় যেটার মূল্য অনেক সেটা আর ফিরে আসবে না তো আমরা কিন্তু এখন থেকে কিন্তু রাস্তায় যে ডিরেকশনটা থাকবে যে লিখিত যে ডিরেকশনটা থাকবে সেটা মেনে চলবো কেমন 
তো যাই হোক আমরা আমাদের টপিকে চলে যাই লিখিত যোগাযোগ বলতে কি বোঝায় লিখিত ভাবে সমস্ত যোগাযোগকে লিখিত যোগাযোগ বলা ক্লিয়ার খুব সহজ কথা আরেকটা ব্যাপার ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার দেখো আমি লিখেছি এটি একটি আনুষ্ঠানিক প্রকৃতির যোগাযোগ অবভিয়াসলি এটা কিন্তু খুব ফর্মাল কেন ফর্মাল বলবো যেমন ধরো আমি গভর্নমেন্ট বাংলা কলেজে একজন প্রভাষক আমাদের যে শ্রদ্ধ যে আমাদের যে অধ্যক্ষ ম্যাডাম আছেন উনি আমাদের যদি কোনো মিটিং ডাকেন কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট যদি থাকে তাহলে উনি লিখিত আকারে নোটিস দেন কারণ এটা ফর্মাল কিন্তু ফর্মালি সেটা আমাদেরকে জানা এসব ক্ষেত্রে কিন্তু ম্যাডাম আমাদেরকে ফোন করে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি বলেন ম্যাডাম এটা একটা নোটিস দিয়ে দেন আমরা আমাদের দায়িত্ব সেটা দেখা সেটা দেখে আমরা সে অনুযায়ী ম্যাডামের নির্দেশনা মেনে কাজ করার চেষ্টা করি সো ঠিক এটা আমি আমার জবের পার্সপেকটিভে বললাম এখন আরও যারা বিভিন্ন জব রয়েছে বিভিন্ন ব্যাংকে বলো বিভিন্ন জায়গায় আছে সাধারণত এই জিনিসগুলো লিখিতভাবে কিন্তু ডিরেকশন দেওয়া হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রিটেন কমিউনিকেশনটা ফর্মাল হয় ফর্মালি কাজে ইউজ করা হয় হ্যাঁ ইনফর্মালি ইউজ করা হয় বাট এটি একটি আনুষ্ঠানিকতার ক্ষেত্রে বেশি ইউজ করা হয় লিখিত বলতে গেলে যোগাযোগ এইরূপ যোগাযোগ শব্দ এইরূপ যোগাযোগ শব্দ ব্যবহার করে অর্থপূর্ণ সংবাদ লিখে তা কি করে প্রাপকে নিকট প্রেরণ করে যা পাঠ করে প্রাপক এবং এর মর্মার্থ উপলব্ধি করে লিখিত যোগাযোগকে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ মাধ্যম তাই প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত বলো আদেশ নির্দেশ ইত্যাদি অধস্তনদের জানানো বা অধস্তন গ্রহণ করতে তাদের সমস্যা প্রতিক্রিয়া সুপারিশ ইত্যাদি ঊর্ধ্বতনদের জানানোর ক্ষেত্রে লিখিত যোগাযোগ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় ক্লিয়ার আই হোপ তোমরা একটু হলে বুঝতে পেরেছো এখন আমরা যাব এর একটা দেখো আচ্ছা যে পরে যাওয়ার আগে আমি একটা পরে তাদের যাওয়ার আগে আমি একটা ছবি দেখি দেখো এখানে লিখিত যোগাযোগের কিছু প্যাটার্ন রয়েছে দেখো ইমেইল ইমেইল অবশ্যই লিখিত যোগাযোগ মেলে আমরা কি করি তোমরা কি জানো তোমরা কি মেইল খুলতে পারো মেইল কিভাবে ইউজ করতে হয় জেনে নিও এখনকার যুগ কিন্তু ডিজিটাল যুগ আই সিটি জানতে হবে এবং যত তুমি পিছিয়ে থাকবা এই বিষয়গুলো যত তুমি না জানবা তুমি কিন্তু পিছিয়ে থাকবা এখন কম্পিটিশনের যুগ তোমাকে জানতে হবে কিভাবে ইমেইল খুলতে হবে খুলতে হয় কিভাবে ইমেইল ইউজ করতে হয় কিভাবে তাকে মেইল পাঠাতে হয় হ্যাঁ তো এটা জেনে নিবা ইমেইল একটা রিভিট ইন কমিউনিকেশন মেমোস এটা রিভিট ইন কমিউনিকেশন এমপ্লয়েড ম্যানুয়ালস এটা একটা রিটেন কমিউনিকেশন ফ্যাক্সেস এটা রিটেন কমিউনিকেশন ইনস্ট্যান্ট মেসেজেস এটা রিটেন কমিউনিকেশন লেটারস আমরা সব সময় আমরা চিঠি লিখি আমরা মেসেজ করছি মোবাইলে হুম টেক্সট করছি আমরা যে ফেসবুক ইউজ করি এখানে সেখানে আমরা ম্যাসেঞ্জারে যাচ্ছি আমরা যে ফ্রেন্ডের সঙ্গে চ্যাট করছি হ্যাঁ তো এই সব কিছু কিন্তু কি হচ্ছে এগুলো তো আমরা রিটেন কমিউনিকেশন বলছি হ্যাঁ আচ্ছা এখন একটা ক্লিয়ার তো হলো যে রিটেন কমিউনিকেশনগুলো কি কি ইমেইল এটা খুব মজার একটা ছবি আমরা কাউকে যখন মেইল করি তখন কি হয় সেটাকে রিটেন কমিউনিকেশন বলা হয় আচ্ছা এখন যাওয়া যাক এই সুবিধাগুলো রিটেন কমিউনিকেশনের অনেক সুবিধা আছে সত্যি কথা বলতে কি আমার নিজেরই পছন্দ রিটেন কমিউনিকেশন এখানে কোনো ভুল বোঝাবুঝি থাকে না কোনো আর্গুমেন্টের কোনো স্কোপ থাকে না এখানে কোনো রিউমারের কিন্তু কোনো অবকাশ নেই তো চলো যাওয়া যাক এই সুবিধাগুলো কি কি প্রথমে আসি ভুল বোঝাবুঝি অবশ্যই এলিমিনেটিং মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং যোগাযোগের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে লিখিত যোগাযোগ সর্বাধিক সঠিক ও নির্ভুল যোগাযোগ পদ্ধতি এরূপ যোগাযোগে সংবাদে ভুল ব্যাখ্যা বা পক্ষ সময়ের মধ্যে সন্দেহ ও ভুল বোঝাবুঝির সমস্যা সম্ভাবনা দূর হয় সত্যি কথা বলতে কি এখানে যেটা হয় তুমি লিখে দিচ্ছ তো তুমি এখানে কেউ তোমার মিস ইন্টারপ্রেট করতে পারবে না কিন্তু তাই না তুমি এখানে লিখে দিয়েছো তুমি তুমি আবার কিন্তু তোমার ডিনাইও করতে পারবে না তুমি যদি কিছু লিখো তোমাকে তো ভেবে চিনতে লিখতে হবে কারণ তুমি কিন্তু ডিনাই করতে পারবে না তুমি অস্বীকার করতে পারবে না যে তুমি এটা লেখো নি কারণ তোমার সাইন থাকবে তোমার হাতে লেখা থাকবে এবং যারা হ্যান্ড রাইটিং স্পার্ট আছে তুমি কিন্তু অস্বীকার করতে লিখো না এটা আমার লেখা না হ্যান্ড রাইটিং স্পার্ট যারা আছে তারা কিন্তু সেটা ধরে ফেলবে তোমার লেখার প্যাটার্ন বের করে বলবে তোমার লেখা তখন তুমি কিন্তু কোনো মতে অস্বীকার করতে পারবে না তো লিখিত যোগাযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এখানে ভুল বোঝাবুঝি অবসান হয় নাম্বার টু হচ্ছে স্থায়ী দলিল পারমানেন্ট রেকর্ড যেটা আমি একটু বললাম লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে যোগাযোগ বার্তার স্থায়ী রেকর্ড সংরক্ষণ সম্ভব হয় ফলে ভবিষ্যতে যে কোনো সময়ে বা প্রয়োজনে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে তা ব্যবহার করা যায় এ কারণে 
আইনি লড়াইয়ে প্রতিরক্ষার কৌশল হিসেবে প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা সম্ভব হয় দেখো না আমরা যে দলিল ইউজ করি আমরা জমি জমার দলিল বাড়ির দলিল কেন দলিল বলে দেখি কেন সেটা লিখিত থাকে এই কারণেই থাকে যে আমরা পরে এটা দেখি আমার অধিকারটা আদায় করতে পারবো যদি কেউ আমার সাথে আমার আমার বাড়ি চায় আমার জমি কেউ হস্তক্ষেপ কর জমিতে যদি কেউ দাবি করে যেটা আমার জমি তাহলে আমি আমার দলিলগুলো বের করে কোর্টে যায় আমি মামলা করতে পারবো যে সে আমাকে হারাস করছে সে আমার জমি দখল করতে যাচ্ছে আদালত যদি তোমার দলিল না থাকে তুমি কিন্তু অসহায় তুমি কিছুই করতে পারবে না সুতরাং বলা যায় লিখিত যোগাযোগ একটা স্থায়ী দলিল তারপর আসো সমরূপতা বজায় রাখা এখন আমি যদি সমরূপতা বজায় রাখা আবার কি অবশ্যই মেনটেনিং ইউনিফর্মিটি অর্থাৎ হচ্ছে সংগঠন এবং সংগঠনের বাইরের বিভিন্ন পক্ষে নিকট প্রেরিত বার্তার সমরূপতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে লিখিত যোগাযোগের কোনো বিকল্প নেই মৌখিকভাবে যদি কাউকে কোনো বার্তা বা সংবাদ বিভিন্ন জনের নিকট তুলে ধরতে বলা হয় তবে দেখা যাবে অন্যের কিছু না কিছু বিস্তৃতি এসেছে তাই না লিখিত যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই সুযোগ থাকে আমরা একটা এক্সাম্পল দিই মজার একটা ব্যাপার দেখো এক্সাম্পল দিয়ে মজার আমি শুনেছিলাম এরকম যে একজনের বাচ্চা হয়েছে তো তার বাচ্চাটা গারুণ খুব ময়লা হয়েছে ঠিকনেস তার গারুণটা ডার্ক তো কালো হয়েছে তো ওই কথাটা সে আরেকজনকে বল বললো যে তার বাচ্চাটা কালো হয়েছে দেখা যায় এটা এটা এক একজনের কাছে বলতে বলতে সেটা আলটিমেটলি শেষে এসে দাঁড়ালো যে তার কাক হয়েছে অর্থাৎ সে কাক বাচ্চা দিয়েছে আসলে কি তাই আসলে কিন্তু তা না তার বাচ্চাটা কালো হয়েছিল তো দেখো এখানে দেখো ব্যাপারটা পুরোপুরি একটা রিডিকুল একটা সম্পূর্ণ বিক্ষিত করে সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হলো কেন করা হলো কারণ এটা মুখে 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 স্প্রেড হয়েছে এবং একটা জন নিজের মনের মতো করে ডিজাইড করে নিজের মনের মতো ফেব্রিকেট করে মানে অতিরঞ্জিত করে দেখাতে সে সেটা স্প্রেড করেছে এবং আলটিমেটলি যে আলটিমেটলি সে কথাটা পুরো অন্য মিনিং হয়ে সেটা আহ আলটিমেটলি একজনের কাছে পৌঁছালো হ্যাঁ তো এটাতে কি হয় আমি ভুল বোঝাবুঝি হয় ব্যাপারটা যা থাকে তাকে সম্পূর্ণ উল্টাভাবে রিপ্রেজেন্ট করে একটা স্কোপ থাকে কিন্তু লিখিত যোগাযোগে সেটা হয় কি সমরূপতা বলা থাকে ইউনিফর্মিটি থাকে সেখানে চেঞ্জ করার কোনো অপশনই থাকে না একদম অ্যাকুরেট যা বলা হয় সে সেটাই সেটাই প্রকাশ পায় তারপর যে দীর্ঘ ও জটিল বিষয় যোগাযোগ দেখো কোনো দীর্ঘ এবং জটিল বিষয় উপস্থাপন ও প্রেরণে লিখিত যোগাযোগ কি বলতে গেলে সর্বাধিক উপযোগী বার্তার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি সমর্থন সমূহ দলিল ইত্যাদি সহজে কিন্তু লিখিত যোগাযোগে সংযুক্ত করা যায় তাই না সুতরাং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এটা করতে পারি তারপর দেখো তারপরে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে আমরা বাহুল্য বর্জন বাহুল্য বর্জন বাহুল্য বর্জন বলতে দেখো সাধারণত আমরা কি করি যে অতিরঞ্জিত করে মানে এক্সারেশন যেটা যেটা বলে যে এটা আমরা করে থাকি অনেক সময় কথা বলার সময় তাই না যে আমার হ্যান আছে প্যান আছে আমি এটা করে এসেছি অনেক অনেকে দেখবা যে স্বভাবে থাকে কিন্তু বাড়িয়ে বলা এসব মানুষ কিন্তু আহ বেশি দিন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না প্রথম প্রথম হয়তো বাড়িয়ে পড়ছে মানুষ কিন্তু বিশ্বাস করছে যখন যখন দেখা যাচ্ছে যে সে যেটা বলছে সেটা ভুল বলছে সেটা আসলে কি বাড়িয়ে বলছে সেই দিকে যখন আশেপাশে অনেক বুঝে যায় তখন কিন্তু তাকে আমরা ধরেই দিই তাকে আমরা ওই লিস্টে রেখে দিই যে তার কোনো কথাই বিশ্বাস করা যাবে না তো যাই হোক কিন্তু এটা একটা বিব্রত করে একটা অবস্থা তাই না এটা একটা একটা কমিউনিকেশনকে এখানে একটা যেটা দেখা হয় যে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি করার জন্য যথেষ্ট তাই না তো এই যে বাহুল্য বর্জন করার জন্য লিখিত যোগাযোগের কোনো বিকল্প হয় না লিখিত যোগাযোগ বার্তা বার্তা প্রেরক সাবধানতা এবং চিন্তা ভাবনা করে তথ্য সন্নিবেশ করে থাকে এতে প্রয়োজনীয় বাহুল্য বর্জন তথ্য বর্জন পূর্ব শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক তথ্যই যোগাযোগ বার্তা উপস্থাপিত হয় শুধুমাত্র যেটা দরকার সেটাই শুধুমাত্র এখানে লিখা হয় উল্টা পাল্টা কোনো কিছু লিখার কোনো স্কোপ নেই যেটা প্রাসঙ্গিক যেটা রিলেভেন্ট শুধুমাত্র সেটা এমনি করে থাকা হয় সুজন বলা যায় লিখিত যোগাযোগের বড় রকমের সুবিধা হচ্ছে বাহুল্য বর্জন করে একটা বড় স্কোপ আচ্ছা নাম্বার তারপর হচ্ছে ছয় নাম্বার তথ্যের ভুল ব্যাখ্যা রোধ এলিমিনেটিং রং রং ইন্টারপ্রিটেশন লিখিত বার্তা যোগাযোগ বার্তার ভুল ব্যাখ্যা রোধে রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করে ফলে কেউ ইচ্ছা করলে যোগাযোগ বার্তার ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে না এটা তথ্য আদান প্রদানে অহেতুক ভুল বোঝাবুঝি হ্রাস পায় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ লিখিত যোগাযোগের জন্য লিখিত যোগাযোগের যদি সুবিধাগুলো বলা যায় যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা আমার কাছে এটা পার্সোনাল মনে হয় যে তথ্যের ভুল ব্যাখ্যা রোধ করা যায়
বলতে গেলে হ্যাঁ এটা কারণে অনেক কিছু ইজি হয়ে যায় এই জন্য এখানে দেখলে ফর্মালি শান্ত জিনিসগুলো লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে তারপর হচ্ছে অস্বীকৃতি রোধ লিখিত যোগাযোগে বলতে গেলে যে বার্তা স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করা হয় তাই না এবং এরূপ যোগাযোগে বার্তা গ্রহণ করে যোগাযোগ গ্রহিতা প্রাপ্তি স্বীকার পত্র প্রদান করে ফলে বার্তা প্রেরক বা গ্রহিতা কেউই এরূপ যোগাযোগ বার্তাকে পরবর্তীতে অস্বীকার করতে পারে না ইট মিনস দ্যাট তুমি চিঠি পাঠিয়েছো তোমার চিঠি সে পাচ্ছে সে সে চিঠি রিসিভ করেছে সেই ডকুমেন্টটা সে তুমি পাচ্ছ সো তুমি সে ডিনাই করতে পারবে না যে সে চিঠিটি পায়নি বা সে জানে না এবং সে যদি পেয়ে থাকে সে ফিডব্যাক দিবে যদি চিঠিটা এমন হয় যে ফিডব্যাক নিয়ে ফলে চিঠি হবে আমি কোনো কোয়েশ্চেন করেছি সে কোয়েশ্চেনের আনসার সে যে প্রাপক সে হয়তো বা সে দিবে তুমি তখন ফিডব্যাকের আশায় থাকবা এবং যদি ফিডব্যাক সে দেয় তাহলে বলতে গেলে সে সেই যোগাযোগ একটা পারফেক্ট কমিউনিকেশনের পর্যায়ে চলে যাবে একটা পারফেক্ট কমিউনিকেশন পাওয়া যাবে তাকে এবং কমিউনিকেশনের যে ভাবগুলো রয়েছে সবগুলো বলতে গেলে সে পার করেছে তারপর দেখো সহজ প্রচার ইজি সার্কুলেশন লিখিত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবার প্রচারে সহায়তা করে এবং কার্যকরভাবে রচিত প্রচার পত্র প্রতিবেদন মেমো বিজ্ঞপ্তি প্রতি সহজে তাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে ফলে প্রতিষ্ঠানের কার্য সম্পাদন এবং লক্ষ্য অর্জন সহস্তর হয় এবং প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পায় দেখো ঢাকায় যারা ঢাকায় কি হয় ঢাকাতে আমরা রাস্তা ধরে চলতে গেলে বিশাল বড় বড় সাইন বোর্ড দেখি তাই না এই লাকসা মানে অ্যাড বলো এই পাউডার দুধের অ্যাড বলো বা পোশাকের অ্যাড বলো আরঙের বলো হ্যাঁ সেটা বিজ্ঞপ্তি আমরা তো বড় বড় বিল বোর্ড দেখি মোবাইলের হ্যাঁ বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানির বিল বোর্ড তো এটার মাধ্যমে তারা প্রচার করছে তাদের কোম্পানি সবচেয়ে বেস্ট তারা এই সুবিধা দিচ্ছে বিকাশের অ্যাড দেখো হ্যাঁ বিল বোর্ডগুলো দেখো তো এটা একটা লিখিত যোগাযোগ সহজে কিন্তু প্রচার পাচ্ছে তুমি যে আমি আটকে আছো তুমি বাসের মধ্যে বসে আছো তোমার চোখ পড়ে যাচ্ছে বিলবোর্ডের দিকে তোমার কোনো কাজ নয় তুমি কি কোবা বিলবোর্ডের লেখাগুলো পড়ছো ও আচ্ছা আচ্ছা এই সুবিধা দিচ্ছে জিনিসটা এই এই অফার দিচ্ছে এটা সুবিধা ফ্রি তোমাকে কিন্তু এটা কোনো টাইম কনজিউম করতে হচ্ছে না তুমি বসে বসে রাখতে বসে বসে তুমি ব্যাপার জিনিসটা সম্বন্ধে একটা ধারণা নিয়ে নিচ্ছ এতে হয় কি প্রচারটা খুব সহজে হয় একটা গ্লান্স তোমার বাস যতজন যাত্রী রয়েছে তারা সবাই জানে পড়েছে সেই যেই একটা বিলবোর্ডের সঙ্গে জানে আটকে পড়েছে তো দেখা হয়তো সেই বিলবোর্ডটা তুমি পড়তে বাধ্য তুমি পড়তে না চাইলে তোমার একটা আকর্ষণ একটা মডেলের ছবি দিয়েছে হম তো তুমি সে টাকাতে বাধ্য তুমি পড়তে বাধ্য তো তোমাকে কিন্তু তারা বাধ্য করছে দেখার জন্য হ্যাঁ এবং এটা খুব সহজ একটা প্রচার লিখিত মাধ্যম এটা একটা লিখিত মাধ্যম ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা যে স্লাইডে যাব আচ্ছা আমরা কিন্তু লিখিত যোগাযোগের মেইন সুবিধাগুলো কিন্তু জেনে নিলাম ঠিক আছে এরপরে স্লাইড কি এরপরে স্লাইড হচ্ছে মৌখিক যোগাযোগ আমরা লিখিত যোগাযোগের সঙ্গে একটা বেস থেকে ধারণা কিন্তু পেয়ে গেলাম এরপরে মাধ্যমটা কি ছিল মৌখিক যোগাযোগ মুখে শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে যে যোগাযোগ সংগঠিত হয় তাকে মৌখিক যোগাযোগ বলা হয় অর্থাৎ হচ্ছে তুমি মুখে যে মুখে কথা বলে যে যোগাযোগ করছো সেটাকে বলা হচ্ছে মৌখিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেমন ধরো আমি তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি তোমরা আমি 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 যে তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি অনলাইন তোমরা কি করছো আমার লেকচারকে তুমি শুনছো তুমি যে কোনো সময় শুনতে পারো হয়তো ডাউনলোড করে নিতে পারো বা তুমি দেখা যাচ্ছে যে অবশ্যই সময় শুনছো আমার গলার ভয়েস শুনছে আমি তোমাদের সাথে যোগাযোগ করছি মুখের ভয়েসের মাধ্যমে ঠিক আছে এটা একজন মৌখিক যোগাযোগ অবশ্যই আমি প্রযুক্তি ইউজ করছি তোমাদের সাথে অনলাইনে আমি নেট ইউজ করছি আমি প্রযুক্তির মাধ্যমে তোমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছি আমার গলা সহ তোমাদের কানে পৌঁছাচ্ছি প্রযুক্তির মাধ্যমে কিন্তু এটা লিখিত না এটা মৌখিক এটা আমার সহজ কথা বলতে এটা লিখিত প্লাস মৌখিক দুটাই আমার স্লাইড তোমার দেখছো আমার সাথে লেখাও তোমরা দেখছো তো এটা একটা লিখিত যোগাযোগ আমি আমার কথা তোমরা শুনছো এক টাইম এর সাথে সাথে এটা হচ্ছে মৌখিক যোগাযোগ আমাদের ক্লাসটা দেখো এটা লিখিত মৌখিক যোগাযোগ একটা কম্বিনেশন তাই না এটা হয় কি আরো বেশি পারফেক্ট হয় এই যোগাযোগটা আরো বেশি পারফেক্ট হয় কারণ ক্লাস নিতে গেলে আমাদের মৌখিক এবং লিখিত যোগাযোগ নিতেই হয় কারণ তা না হলে তোমরা অনেক কিছু বুঝবে না বা বুঝতে সমস্যা হবে তোমাদের ঠিক আছে তো আমাকে আমাদের আমার আমি তোমাদের ক্লাস থেকে সেটা লিখিত মৌখিক যোগাযোগের কম্বিনেশনে ক্লাস নিয়েছি তো চলো আর একটু ডিটেলি আমরা যাই মৌখিক যোগাযোগের নিয়ে কি করা যায় দেখো মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যম আমরা মৌখিক যোগাযোগ সংযুক্ত জানলাম যে মৌখিক যোগাযোগ প্রাপকের সাথে প্রেরকের সংগঠিত একটি প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থা যা তাদের পারস্পরিক উক্তি এবং শ্রবণের মাধ্যমে সংযুক্ত হয় তাই না মৌখিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংবাদ প্রেরক 
এবং ব্যাপক সামনা সামনি কথোপকথন বা অন্য কোনো যান্ত্রিক বা ইলেকট্রিক ইলেকট্রনিক কৌশল সাহায্য নিজেদের মতো তথ্য বিনিময় করে থাকে এই আমরা যেটা করছি যান্ত্রিক একটা মৌখিক যোগাযোগ মৌখিক লিখিত যোগাযোগের মাধ্যমে কমিউনিকেশন করছি তাই না আচ্ছা এখন মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যম রয়েছে কিছু সেটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক অযান্ত্রিক মৌখিক যোগাযোগকে যোগাযোগ গুলোর মধ্যে দেখো সামনা সামনি কথোপকথন সাধারণত যেটা অযান্ত্রিক মানে নন ইলেকট্রনিক পদ্ধতি যেটা বলা হয় হ্যাঁ তার মধ্যে এক নাম হচ্ছে সামনা সামনি কথোপকথন সামনাসামনি কথোপকথন মৌখিক যোগাযোগের সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ্ধতি মুখোমুখি কথোপকথনের মাধ্যমে সম্পাদিত যোগাযোগের অধিকাংশই অনানুষ্ঠানিক প্রকৃতি ইউরোপ যোগাযোগের বার্তা প্রেরক এবং গ্রাহক উভয়ই উভয়কে দেখতে এবং শুনতে পায় এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারে অর্থে হচ্ছে সামনাসামনি যে যোগাযোগ সেটা সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ্ধতি তাই না এবং এখানে যেটা হয় যে পাশাপাশি দুজনে থাকে দুজনে মুখ দেখতে পাচ্ছে দুজনে অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারছে সে জায়গায় কথা বলছে না সে খুব হাসি মুখে কথা বলছে নাকি সে নির্দিপ্ত ভাবে কথা বলছে ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যোগাযোগের জন্য আমরা জানো ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন অনেক ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আমরা কি করি যে আমাদের মার সাথে যখন কথা বলি কোনো যদি কোনো কথা যদি মা আমাদের মা পছন্দ না করে হয়তো গম্ভীরভাবে সে আছে মা তুমি রাত করে ছন করছ না আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ পদ্ধতি যাতে কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সাক্ষাৎকার গুলো হয় হ্যাঁ সেখানে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হচ্ছে হম আমরা যদি টিভির মাধ্যমে দেখি তাহলে বলতে হবে সেটা যান্ত্রিক মাধ্যমে আমি সাক্ষাৎকার গ্রহণ দেখছি হ্যাঁ এবং যারা ওখানে দেখাচ্ছে যে যারা সেই যে সেই স্টুডিওতে যারা স্টুডিওতে যারা বসে থাকে তারা সাক্ষাৎকার যারা সামনে সামনে দেখছে তারা কিন্তু সেটা অযান্ত্রিক ভাবে দেখছে সে দুভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় হ্যাঁ এখানে আমরা অযান্ত্রিক কথা কথা বললাম নাম্বার থ্রি হচ্ছে সভা মিটিং কোন স্থানে কিছু সংখ্যক মানুষ যখন কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয় আলোচনার জন্য একত্রিত হয় তখন তাকে সভা বলে সাধারণত সভায় সদস্য মানে সভ্যগণ একত্রে বসে কোনো পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে আলোচনা করে ঐক্য মতে ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ব্যবসায় বিভিন্ন ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় এদের মধ্যে বিধিবদ্ধ সভা আছে বোর্ড সভা নীতি সভা আছে বার্ষিক সাধারণ সভা আছে অতিরিক্ত সাধারণ সভা ইত্যাদি বিষয় থাকে কিন্তু হ্যাঁ ইত্যাদি সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে ত্রিমাত্রিক সভা থাকে বার্ষিক সভা থাকে দেখা যায় বিভিন্ন রকম বিভিন্ন সভা থাকে হ্যাঁ অতিরিক্ত সভা অনুষ্ঠান আমরা ডাকি কল করি হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আহ্বান করা হয় কনফারেন্স কে মিলিত ব্যক্তিবর্গ কোন বিশেষ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করে ওই বিষয়ে প্রতিনিধি প্রতিনিধি দিক সম্পর্কে অবগত হয়ে থাকে এবং কনফারেন্সে বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে যেমন ধরো যে প্রেস কনফারেন্স ওয়ার্ক কনফারেন্স রাজনৈতিক কনফারেন্স মন্ত্রী পরিষদ কনফারেন্স ইত্যাদি অর্থ হচ্ছে আর কোনো বিশেষজ্ঞ কোনো ব্যক্তি ধরো কোনো বিষয় স্পেশালিস্ট তারা তাদের ওই জ্ঞান জ্ঞান তাদেরকে ছড়ে দেওয়ার জন্য তারা যদি কোনো আলোচনা করতে চায় তাহলে তাদেরকে তখন কী হয় তারা কিন্তু আহ্বান করা হয় এবং তারা সেই কনফারেন্সে তারা সেই বিশেষ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এবং ওই বিষয়ে সম্বন্ধে কোনো খুব কিন্তু বেশি প্রশ্ন থাকে দেখা যাচ্ছে সেখানে তারা যারা থাকে অডিয়েন্স তারা কোশ্চেন করে তারা সেই প্রতিনিধি দিক সম্বন্ধে প্রশ্ন করে এবং তারা সেই বিষয়ে ধারণা লাভ করে এবং এই কনফারেন্স বিভিন্ন ধরনের হয়ে যায় প্রেস কনফারেন্স কথা বলে আমি যেটা চলে যে দেখো না সাংবাদিকরা কোশ্চেন করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন কোনো প্রেস কনফারেন্স করেন তখন কি হয় ম্যাডাম তখন কি হয় প্রধানমন্ত্রীকে অনেক কোশ্চেন করা হয় কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সব কিছু আলোচনা 
প্রশিক্ষণ শিক্ষামূলক কর্মসূচিতে ভাষণ একটি কার্যকরী মৌখিক যোগাযোগ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয় এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কার্যকর ভাবে যোগাযোগ সম্পর্ক স্থাপন করা হয় যেমন ধরো আমি আমি কি করছি ভাষণ দিচ্ছি তোমার থেকে লেকচার দিচ্ছি হ্যাঁ আলোচনা করছি কোনো একটা টপিক্সে তাই না আলোচনা তোমাদের সঙ্গে আমি আলোচনা করছি কি মৌখিক যোগাযোগ যোগাযোগ চেক করে তো এটা একটা মৌখিক যোগাযোগ রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নেতা বা ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ মঞ্চ বক্তৃতার আয়োজন করে মঞ্চ বক্তৃতা প্রদানের পূর্বে যোগাযোগকারীকে পূর্বান নেই রাজনৈতিক মঞ্চ হতে পারে ধর্মীয় মঞ্চ হতে পারে যে মঞ্চ রাজনৈতিক আলোচনা হতে পারে ধর্মীয় আলোচনা হতে পারে তো এই যে এটাকে বলা হচ্ছে মঞ্চ বক্তৃতা এবং আমাদের বাঙালি আমরা ভালোই এই বক্তৃতা দিতে পারি তাই না আমরা মাইক ফেলে কি করি আমি সবই ছাড়তে চাই আমরা বক্তৃতা দিয়ে যাই দিয়ে যাই দিয়ে যাই কথা আর পুরান না তাই না অডিয়েন্স বিরক্ত হোক আর না হোক যাই হোক এটা একটা মৌখিক যোগাযোগ এবং সেটা অযান্ত্রিক আচ্ছা তারপর হচ্ছে দলীয় কর্মসূচি মৌখিক আলোচনা অনুভূতি ভালোবাসা অভিনন্দন ইত্যাদি বিনিময় লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের দলীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এই জাতীয় দলীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে চা চক্র দিবা ও নৈশভোজ সভা চা চক্র থাকে চা খাওয়ার আয়োজন থাকে ভোজ থাকে নৈশভোজ হতে পারে বা বিবাহ ভোজ হতে পারে বা দেখা যায় বিভিন্ন পুনর্মিলন অনুষ্ঠান হয় যেগুলো হ্যাঁ সেগুলো বলতে গেলে দলীয় কর্মসূচির মধ্যে পড়া হয় যেমন তোমার তোমাদের যে ব্যাচ তোমরা তোমাদের ব্যাচের যারা স্টুডেন্ট তোমরা আজ থেকে পাঁচ বছর পর যদি মনে করো যে তোমরা একটা একটা গ্যাদারিং করবে একটা পুনর্মিলনী করবে তোমাদের হ্যাঁ তোমরা করতে পারো তোমাদের তখন কি হবে তোমাদের দলে কিন্তু তোমাদের ব্যাচের ছাড়া কিন্তু আর কেউ সেখানে ইনক্লুডেড না তোমরা তোমাদের দল নিয়ে সেই গ্যাদারিংটা করবা এটাকে বলা হচ্ছে দলীয় কর্মসূচি সেখানে তোমাদের যোগাযোগ করবা সামনাসামনি যে কথা বলবা তোমাদের চা খাবা তোমরা যে আড্ডা মারবা তোমরা যে তারপরে দেখো আমরা যান্ত্রিক মৌখিক যোগাযোগ পদ্ধতি নিয়ে একটু আলোচনা করি যেমন এখানে আহ যান্ত্রিক যোগাযোগ পদ্ধতি এই সবগুলো পদ্ধতির সাথে তোমার খুব ভালো হয়ে পড়েছে এবং প্রতিনিয়তই তোমরা দেখা যে এগুলো ইউজ করছো এবং এটা এটার জন্য ওটাকে পড়তে হবে না তোমরা নিজেরাই এটি এটা নিয়ে আরো বেশি জানো আমাদের চেয়ে আরো বেশি জানো প্রথমে আসে আসে দূরালাপন অর্থাৎ টেলিফোন টেলিফোন বলো বা মোবাইল বলো এখন তো ল্যান্ডফোনের ইউজটা কম আমরা কি করি মোবাইল ফোন ইউজ করছি তো এখানে যেটা হয় যে মৌখিক যোগাযোগ কি হয় মৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্য সংবাদ ধারণা মাতামত ইত্যাদি দুই বা ততোধিক পক্ষের মাঝে বিনিময় লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক ও ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে ব্যাপক ব্যবহৃত যান্ত্রিক বা ইলেকট্রনিক ইলেকট্রনিক মৌখিক যোগাযোগ কৌশলের মধ্যে যেগুলো মেইন যেগুলো সেগুলো হচ্ছে আমি সেগুলো তুলে ধরেছি তো এখানে দেখো প্রথমে দূরালোপনী টেলিফোন দূরালোপনী বা টেলিফোন মৌখিক যোগাযোগ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং বহুল ব্যবহৃত একটি যান্ত্রিক কৌশল বর্তমানে আমরা টেলিফোন ছাড়া সভ্য জীবনের কথা চিন্তাই করতে পারি না পূর্বে স্থায়ী সংযোগ বিশিষ্ট টেলিফোন ব্যবহৃত হলো সাম্প্রতিককালে আমরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সর্বাধিক সংখ্যক মৌখিক যোগাযোগ সম্পাদন করছি দেখো আমরা কি করে মোবাইল ছাড়া আমরা আমাদের লাইফ চিন্তা করতে পারি তোমরা তোমার হারো বেশি পারো না এই যে লকডাউন এই যে এখন যে আমরা সবাই ঘরে বসে আছি এখন কি হচ্ছে সবার বাসায় আমরা দেখছি ওয়াইফাই ইউজ করছি তোমরা যতটা না ক্লাসের জন্য ওয়াইফাই কানেকশন নিয়েছো বাবা আমার কাছ থেকে আমার তো মনে হয় না যে ক্লাসের জন্য বেশি তোমরা আরো ফেসবুক ইউজ করার জন্য মনে হয় এমনি গেম টেম খেলার জন্য মনে হয় বেশি এই ওয়াইফাইটা তোমরা ইউজ করো করোনায় কাজটা পড়াশোনায় মন দাও কারণ এগুলো করার অনেক সময় পাবার সামনে কিন্তু এখন যে ইম্পর্টেন্ট যে সময়টা পাওয়া করছো এটা কিন্তু আমার পাওয়া না সুতরাং নেট আমি যদি আমি বলবো যে গুগল এমন একটা জিনিস তুমি এটাকে মিস ইউজ করতে পারো 
আমি এটাকে খুব ইউজফুলি তুমি ইউজ করতে পারো তোমার তুমি বলতে গেলে জ্ঞানের একটা দুয়ার খুলে দেওয়া গোল তুমি সেখান থেকে কি আহরণ করবা সঠিকভাবে যদি তুমি যদি সেটা ভালো কিছু আহরণ করতে চাও তুমি খুবই জ্ঞানী খুব ভালো একটা নলেজ গ্যাদার করতে পারবা তুমি যে বিষয় নিয়ে জানতে চাও যে খুব ভালোভাবে লেগে থাকো ঠিক আছে এবং তোমাদের পড়াশোনার যে ডেডিকেশন রিলেটেড ইউটিউব বলো বা দেখা দেখা যে যে গুগলে তুমি অনেক কিছু যদি তুমি চাও অনেক কিছু নলেজ গ্যাদার করতে পারো ডিপেন্ডস অন ইউ তুমি কীভাবে সেটা ইউজ করতে চাচ্ছ সেটা যেহেতু তোমাদের সবারই নেট কানেকশন আছে বাসায় সো দেখা যাচ্ছে যে চেষ্টা করবো পড়াশোনার মধ্যেই বেশিরভাগ সময় এই পড়াশোনার কাজেই ব্যয় করার জন্য নেটটা দিই ঠিক আছে যাই হোক দূরারা পনি যেটা বলছি না মোবাইল ফোন এইটা হচ্ছে যান্ত্রিক মৌখিক যোগাযোগ পদ্ধতি বড় একটা মাধ্যম এখন আমাদের আমাদের মোবাইল ফোন ছাড়া আমি কল্পনা করতে পারি না তাই না দেখা যায় একবেলা ভাত না খেয়ে থাকতে পারছি কিন্তু মোবাইল ফোন ছাড়া ও নো ওয়ে তোমাদের এখন সেই অবস্থা তাই না আচ্ছা তারপর আসে বেতার বা রেডিও বেতার বা রেডিও মুক্তি যোগাযোগের একটি যান্ত্রিক মাধ্যম ভৌগোলিকভাবে বিস্তৃত ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে জানানোর লক্ষ্যে রেডিওর মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণ করা হয় অবশ্য রেডিও এক মুক্তি যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহ সাধারণত তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন ব্যাপন তথ্য জনসাধারণের জন্য মধ্যে প্রচারের লক্ষ্যে রেডিও ব্যবহার করে দেখো আমরা কি করছি আমরা এফ এম রেডিও শুনছি তাই না তারপর দেখো বিবিসি হ্যাঁ বিবিসি নিউজটা তোমরা শোনো অবশ্যই শোনার চেষ্টা করবো আসলে ওয়ার্ল্ডের একটা একটা গ্লান্স বা যেটা বাংলা বিবিসি যে নিউজটা হয় রেডিওতে তোমার খুব দ্রুত একটা সারা ওয়ার্ল্ডে কি হচ্ছে একটা মোটামুটি একটা ধারণা নিয়ে নিতে পারবো ঠিক আছে সো এই নিউজটা শোনার চেষ্টা করবো রেডিও বেতার এটা হচ্ছে একমুখী যোগাযোগ অবশ্যই এটা মৌখিক যোগাযোগ মাত্র একমুখী পড়ছি কেউ নিজে তুমি তুমি শুনে যাচ্ছ তুমি কিছু বলতে পারছো না ঠিক আছে যেমন ধরো আমার ক্লাসটা কিন্তু বলতে গেলে একমুখী মৌখিক যোগাযোগ মাধ্যম তাই না যদি দেখা যে আমি ক্লাসে নিতাম ক্লাসে নিতাম সেখানে সেটা কি হতো অযান্ত্রিক সামনাসামনি অযান্ত্রিক মৌখিক যোগাযোগ মাধ্যম হতে পারে ঠিক আছে এবং সে দ্বিমুখী হতো আচ্ছা যাই হোক আমরা তিন নাম্বার পয়েন্টে দেখি টেলিভিশন বা দূরদর্শন টেলিভিশনও গণমানুষের নিকট মৌখিক বার্তা প্রচারণ একটি কার্যকরী যান্ত্রিক কৌশল টেলিভিশনের সাহায্যে বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানরত গণ মানুষের নিকট সচিত্র মৌখিক বার্তা পৌঁছানো হয় তাই এটি ব্যবসায় সামাজিক এবং রাষ্ট্র বিভিন্ন পর্যায়ে অত্যন্ত কার্যকরী যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে নিজের স্থান দখল করে নিয়েছে টিভি টিভি ছাড়াও আমরা কিন্তু কল্পনা করতে পারি না বাসের সময় কাটছে না তাই না এখন এখন আমরা যেহেতু ঘরে বন্দি আমাদের কি করে সময় কাটাতে হবে আমরা টিভি দেখছি মুভি দেখছি আহ কি করছি আমরা নেটফ্লিক্সে মুভি দেখছি বিভিন্ন মুভি ডাউনলোড করে দেখছি আমাদের সময়টা খুব ভালো কাটছে জন্য তাই না খবর দেখছি এবং সবচেয়ে বড় কিছু শুনি সেটা আমরা সচিত্র প্রতিবেদন দেখছি আমরা রেডিওতে কি হয় শুধু শুনি কিন্তু টিভিতে কি হয় দেখি আমরা শুধু সেটা আরো বেশি অ্যাট্রাকটিভ এবং এতে কি হয় শুধুমাত্র যে আমরা মুভি দেখছি বা খবর শুনছি তা নয় একটু ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে টিভি খুব বড় অবদান রাখছে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন প্রচার করছে সামাজিক সচেতনতা সচেতনতামূলক বিভিন্ন কথা প্রচার করছে যেমন ধরে যে করোনা কোভিড নাইনটিন আমাদের কি করতে হবে আমাদের বেশি বেশি হাত ধুতে হবে যখন তোমাদের মনে হবে যে ও আচ্ছা আমি মনে একটু ভুল থেকে ধরে ফেলেছি আমি হয়তো বাজারের ব্যাপার ধরে ফেলেছি আমি হয়তো বা দরজার হ্যান্ডেল ধরেছি সেটা মেয়েদের ডিসিনফেক্ট করা হয়নি তো সমস্যাটা আমি কি করব আমরা হাতটা ধুবো আমরা প্রথমে দরজাটা ডিসিনফেক্ট করবো হ্যান্ডেল তারপর হাত ধুবো এবং বাজার থেকে আসার পরে বাজারের ব্যাগ যতবারই নাড়বো ততবারই আমরা কি করব হাত ধুবো এই যে জিনিসগুলো আমরা এইগুলো গণসচেতন সচেতনতামূলক বিষয়গুলো কিন্তু আমি টেলি টিভির মাধ্যমে কিন্তু জানছি আচ্ছা তারপর হচ্ছে চার নাম্বার ভিডিও কনফারেন্সিং এখন দেখো এখন যেহেতু কোভিড নাইনটিনের যুগ এখন কিন্তু আমরা এই ভিডিও কনফারেন্সটা বেশি হচ্ছে আমাদের মিটিংগুলো এই ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে হচ্ছে আমরা ক্লাস নিচ্ছি জুমের মাধ্যমে আমরা ক্লাস নিচ্ছি অনলাইনের মাধ্যমে তাই না দেখো ভৌগোলিকভাবে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তি বা দলের মধ্যে তথ্য বিনিময়ের একটি অত্যাধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতি হলো কি ভিডিও কনফারেন্সিং এই পদ্ধতিতে ভৌগোলিকভাবে বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত ব্যক্তিগণ ইলেকট্রনিক উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি সজ্জিত পৃথক কক্ষে বসে একে অন্যের ভিডিওর সাহায্যে ভিডিওর সাথে দেখতে পারে এবং শুনতে পারে যদিও এটি একটি ব্যয়বহুল পদ্ধতি তথাপি বহু জাতিক কোম্পানি সমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত তাদের অন্যস্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে এই পদ্ধতির সাহায্যে যোগাযোগ এবং আলোচনায় মিলিত হচ্ছে দেখো এই ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে কি করছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন রকম দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকম মিটিং করছে 
তারপর দেখা যাচ্ছে জাতিসংঘের সঙ্গে যোগাযোগ করছে বিভিন্ন রকম মতামত প্রকাশ করছে তার কাছাড়া বিভিন্ন ব্যবসায়িক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেটা মাল্টিনেশন কোম্পানি গুলো রয়েছে সে তারা তাদের মিটিং গুলো ডিল করছে বিভিন্ন জিনিস উদ্বোধন করছে এই বিভিন্ন কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এই হলো যান্ত্রিক মৌখিক যোগাযোগ পদ্ধতি মেইন মেইন যে চারটা পয়েন্ট এগুলো কিন্তু আমরা যান্ত্রিক মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমে ইউজ করছি হ্যাঁ আচ্ছা তারপর আসি মৌখিক যোগাযোগের সুবিধা আমরা তো লিখিত যোগাযোগে অনেক সুবিধা গেলাম অনেক গুণ কীর্ত করলাম তাই না যে হচ্ছে যে লিখিত যোগাযোগ চেঞ্জ করা যায় না এটা একদম অকাট্য যে তুমি মিথ্যা প্রমাণিত করতে পারবা না হ্যাঁ কিন্তু মৌখিক যোগাযোগের সুবিধাগুলো কিন্তু জেনে নেই এরও কিছু সুবিধা রয়েছে প্রথমে আসে সময়ের শাস্ত্রই সব চিন্তা খুব গুরুত্বপূর্ণ মৌখিক যোগাযোগের জন্য সময় শাস্ত্র যতই তুমি লিখিত যোগাযোগের গুণ কীর্তন করো না কেন সেখানে কিন্তু অনেক সময় সাথে লিখিত যোগাযোগ কিন্তু মৌখিক যোগাযোগ কি হয় এই সময় বাঁচিয়ে যায় মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুত সময় প্রেরণ করা যায় যে পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার সেখানে মৌখিক যোগাযোগের মাধ্যমে সময় প্রেরণ বাঞ্চলীয় এই পদ্ধতিতে দ্রুত তথ্য বিনিময় করা ও ব্যাখ্যা দেওয়া যায় বিধায় দ্রুত কার্য সম্পাদনও কিন্তু সম্পন্ন হয় একদম যাকে বলে প্রম্প্ট প্রম্পটলি যদি কোনো কাজ করতে চাও প্রম্পটি যদি কোনো ডিরেশন দিতে চাও খুব দ্রুত তারপর ধরো তুমি ধরো যে একজন রোগী একজন পেশেন্ট খুব অসুস্থ তুমি ডাক্তার দেখালাম ডাক্তার যদি বলে যে না একে এখনই এই এই ইঞ্জেকশনটা দিতে হবে আমি প্রেসক্রিপশন লিখবো দেন সেটা আরেক পর ডাক্তারের কাছে যাবে তারপর সেই ডাক্তার যদি মনে করে দেন 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 ইঞ্জেকশন দেওয়া হবে তাহলে কি হবে আমি সময় চলে যাবে তাই না যেখানে দেখা যায় দ্রুত পেশেন্ট অসুস্থ সেখানে ওখানে মানে ভাগ্য ভালো ভাগ্য থাকলে যে খুব তোমার লাখ সেবার করে তুমি সেখানে খুব বড় ডাক্তার থাকে যদি বলে না এখন এই এই ইঞ্জেকশনটা এখন দিতে হবে নো ওয়ে কোনো দিলে করা যাবে না সময় সময় সেখানে ইঞ্জেকশনটা পুশ করে দিলাম তো কি হয় সময় সাশ্রয় হলো এবং এই যে ডিরেকশনটা দেওয়া হলো যে মৌখিক ভাবে সাথে সাথেই যে কারণে রোগীর প্রাণটা কিন্তু বেঁচে গেল সো সময়ের সাশ্রয়টা খুব বড় একটা বেনিফিট এই মৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে নাম্বার টু হচ্ছে ব্যয় হ্রাস সামনে সামনে কথোপকথনের মাধ্যমে সম্পাদিত মৌখিক যোগাযোগের ফলে প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ বিষয়ক ব্যয় হ্রাস পায় এক্ষেত্রে খাতা কলম কাগজ ক্রয় বাবদ কোনো প্রকার অর্থ ব্যয় প্রয়োজন করে না আমরা লিখিত যোগাযোগে কি দরকার আমাদের ভালো খাতা দরকার ভালো কলম দরকার কোনো কোনো সময় আমাদের অফসেট পেপার দরকার কোনো কোনো সময় দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রিন্ট করতে হয় প্রিন্টারে প্রিন্ট করতে হয় এখন তোমার খুব জরুরি একটা ডকুমেন্ট প্রিন্ট করতে হবে তোমার হাতের কাছে প্রিন্টার নেই তোমার কি করতে হবে বাজারে যে প্রিন্ট করতে হবে আবার প্রিন্টিং এর খরচও বেশি একটা প্রিন্টারে কোনো একটা কাগজ প্রিন্ট করতে গেলে দেখা যাচ্ছে তোমার প্রতি পেজে একটা ভালো একটা কস্ট ব্যয় করতে হবে তোমার ভালো একটা কস্ট পড়ে যাবে হ্যাঁ সো এখানে একটা বড় রকমের অসুবিধা বলতে গেলে লিখিত যোগাযোগের ক্ষেত্রে এমন লিখিত যোগাযোগের ভুলগুলো বানান বানান ঠিক করতে হবে তোমাকে হ্যাঁ তোমাকে সব কিছু খুব ফর্মালি খুব সুন্দর করে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে সো কি হয় খরচ একটা ব্যাপার আছে যে যেটা হচ্ছে সবচেয়ে ব্যাপার খরচ এটা হয়েই যায় তোমার হ্যাঁ এইটা মৌখিক যোগাযোগ যোগাযোগের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা স্কোপ নেই তোমাকে এই খাতা কলম কাগজ ঠিক কিনতে হবে না তোমার এখানে ব্যয়টা হ্রাস পায় নাম্বার থ্রি প্ররোচিতকরণ কর্মীদের প্ররোচিতকরণ প্রণোদনা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণে মৌখিক যোগাযোগকে শক্তিশালী হাতিয়ার তাই ব্যবস্থাপকগণ অজস্তন্দের নিকট তথ্য প্রেরণে অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম অপেক্ষা মৌখিক যোগাযোগকে অধিকতর শ্রেয় মনে করেন এই যে আমরা কি পড়ছি ম্যানেজমেন্ট করছি এখানে কি কি আছে প্রেশনা আছে তাই না লিডিং আছে প্রেশনা পড়বো আমরা লিডার পড়ব নিয়ম লিডিং পড়বো কন্ট্রোলিং পড়বো অর্গানাইজিং পড়বো সব কিছু কিন্তু কমিউনিকেশন সব কিছু কমিউনিকেশন অর্গানাইজেশন আমাদের লিখিত কমিউনিকেশন হতে পারে মৌখিক কমিউনিকেশন হতে পারে তবে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আমি সেটা সেটা ফ্রুটফুল কি মৌখিক যোগাযোগ এই যে প্রেশনা কাউকে ইন্সপায়ার করা কাউকে উদ্বুদ্ধ করা কারো ভিতরকার মনের শক্তিটাকে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য লিডাররা যে ভাষণ দেয় না যে লিডাররা যে কাউকে প্ররোচিত করে সেটা শুধুমাত্র লিখে হয় না তোমার তোমাকে বলতে হবে তোমাকে তোমার ভয়েস রেজ করতে হবে তোমাকে তোমার গলার ফ্রিকুয়েন্সি আপ ডাউন করতে হবে তোমার মুখ ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন তোমাকে চেঞ্জ করে কথা বলতে হবে তাহলে না তোমার কর্মীরা তোমার কথা শুনবে আদারওয়াইজ তুমি রোবটের মতো বলে গেলা তুমি জাস্ট লিখে দিলা কিছু একটা তাহলে হয়তো পড়লো কে তো কারো করে মনে হলো কারো করে মনে হতে পারে পড়ে কারো করে কেউ পড়েও না সত্যি কথা বলতে গেলে হুম অনেক কাছে সময় নেই আমার পড়া অত বড় লেকচার এই জন্য সবচেয়ে বেশি ফ্রুটফুল হলো 
কথা বলা এবং কাউকে পরিচিত করার জন্য তোমাকে কথা বলতে হবে তোমাকে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে দেখো আমরা যুদ্ধ করেছি আমরা যে স্বাধীনতা এনেছি আমরা তার ভাষণ শুনে ঘুরতে হয়েছি না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ শুনে তিনি আমাদেরকে কি করেছিল আমাদেরকে পরিচিত করেছিলেন উনি আমাদেরকে ইন্সপায়ার করেছিলেন আমাদের মনের শক্তিটাকে জাগিয়ে তুলেছেন তারপরে না বাঙালি অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যুদ্ধ সুতরাং হচ্ছে এইটাই হলো মৌখিক যোগাযোগ হ্যাঁ এটার অনেক পাওয়ার এটা পাওয়ার বলে শেষ করা যাবে না এটার জোরে কিন্তু অনেক অনেক কিছু করে ফেলতে পারি তারপর হচ্ছে নিবিড় সম্পর্ক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট পক্ষ সময়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে মৌখিক যোগাযোগের ভূমিকা অনস্বীকার্য এরূপ যোগাযোগের মাধ্যমে পক্ষ সমূহ তাদের মধ্যকার অনুভূতি ধারণা ঘটনা এবং উপলব্ধি কার্যকর ভাবে পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করতে পারে ফলে যোগাযোগ সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয় সবার সাথে তুমি যদি কথা না বলো তোমার যদি অনুভূতি প্রকাশ না করো তোমার যদি তোমার সাথে যে যদি কোনো ঘটনা ঘটে যায় সেই না বলো তাহলে তোমার তুমি কিভাবে কারো ক্লোজ হবা তোমার যদি কারো একটা সম্পর্ক ভালো রাখতে হয় তুমি কি করতে হবে তার সাথে মিশতে হবে লিখিত মাধ্যমে তুমি মিশে কি হয় সব কিছু হয় না তোমাকে সে কথা বলতে হবে তাকে তোমাকে সময় দিতে হবে তাহলে একটা ভালো সম্পর্ক হবে সুতরাং মুক্তি যোগাযোগে বড় শুধু হচ্ছে নিবি সম্পর্ক তৈরি করা একটা স্কোপ পৌঁছাতে পারে ফলে বার্তা প্রেরক পরিপূর্ণ সংবাদ বিনিময়ের নিমিত্তে আরো প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রাপককে জানতে পারে অর্থ হচ্ছে যে এখানে যেটা হয় যে বার্তা প্রাপক অতি দ্রুত কিন্তু যে সংবাদটা পায় তার প্রতিক্রিয়া কিন্তু বা তার প্রত্যুত্তর কিন্তু পৌঁছাতে পারে ফলে কি হয় বার্তা প্রেরক পরিপূর্ণ সংবাদ যে পায় তার প্রেক্ষিতে যেটা হচ্ছে প্রয়োজনীয় সংবাদ বাক্যকে জানাতে পারে হ্যাঁ তো এইটা বলতে গেলে প্রমপ্লি একটা ঘটনা প্রমপ্লি সেটা ইনসিডেন্স হয়ে যায় ঠিক আছে নাম্বার ফাইভ নাম্বার হচ্ছে সিক্স অধস্তন্দের কার্য মূল্যায়ন অধস্তন্দ্রা যদি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় তাদের যদি কোনো থাকে কিন্তু বলার যদি থাকে তারা সেটা খুব দ্রুতই কিন্তু প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে এবং এতে যদি তাকে কোনো চেন অফ কমান মেনটেন করতে হয় না হ্যাঁ তো এখানে কি হয় একটা ভুল বোঝাবুঝিতে যে স্কোপ থেকে সেটা থাকে খুব সুন্দরভাবে সমস্যা সমাধান হয়ে যায় নাম্বার সেভেন হচ্ছে 